Olá, está no ar na TV Beltrão, programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste, que temos aqui em nossa bancada o convidado Constantino Eletério da Luz, o popular Dino, ele que há 28 anos é cabeleireiro, mas resolveu estudar, fez o curso de graduação na Unioeste e agora recentemente também defendeu a sua tese do curso de mestrado. E aqui no programa nós vamos então tratar do assunto com o professor Dino, que fez um estudo, aliás, é pioneiro aqui no, no município de Francisco Beltrão, a fazer um amplo estudo sobre o leito do rio Marrecas. Esse nosso rio Marrecas que tem história e que todos os beltronenses que são pioneiros aqui do nosso município, todos, obviamente, têm uma história para contar do nosso grande Rio Marrex. Professor Dino, sinta-se à vontade aqui no nosso programa e para iniciar o nosso debate, o senhor que iniciou esse estudo sobre o Rio Marrex, eu pergunto, qual é a característica da bacia do nosso grande Rio Marrex? Pois é, o meu, boa noite a Madruga, meu amigo, o Dirceles, que tem acompanhado as entrevistas do programa de vocês, que tem é uma boa audiência, sempre com temas relevantes. Ah, a minha pesquisa sobre o Rio Marrecas, eu iniciou em 2006, por ocasião do meu TCC, do curso de bacharelado pela Unioeste, que, aliás, eu esperei vir um curso público e gratuito em Beltrão para cursar um curso superior. Era o meu desejo já, desde bem jovem, desde quando saí lá do ensino médio, mas... Uh, tem as dificuldades de cursar, que não tinha curso superior uh, aqui na nossa cidade, então eu esperei. Então, uh, entrei uh, no curso, eu, tô, eu concluí em 2006 o bacharelado, em 2007 a licenciatura. Eu tinha curiosidade e interesse em trabalhar o Rio Marrecas, porque, dada a importância dele para Francisco Beltrão e para toda a região também, porque é um rio de um bom porte, tem uh, uma área considerável, são 865 quilômetros quadrados de área. E eu, no momento, resolvi trabalhar, então, a qualidade da água do, do Marrecas. Então, juntamente com a minha professora Rosana Biral, que foi minha orientadora, decidimos trabalhar a qualidade da água do Marrecas. Então, fizemos vários levantamentos sobre a, a bacia do Marrecas na época, mas uh, alinhado, pensando-se na qualidade da água. E temos aí, vários, uh, temos os resultados aqui das análises físico-químicas e microbiológicas da, da água do Marrecas. Uh, temos, uh, fiz alguns levantamentos na época sobre os dados, e, mas depois vou falar da, da outra pesquisa que eu tenho sobre o mestrado, que foi aí que no mestrado que eu levantei as, as principais características e fiz um levantamento, inclusive, da morfometria do relevo de toda a bacia. Agora, é, Constantino... Estudar o rio Marrecas é estudar, digamos assim, a, a vida do Beltrão, né? Porque todas as cidades, elas têm vida a partir de um rio, né? E a nossa cidade começou a partir do rio Marrecas. Mas o rio Marrecas, ele não está restrito ao município de Francisco Beltrão. Aonde começa, aonde termina o rio Marrecas? Qual é o tamanho desse nosso rio Marrecas? Pois é, Adir, isso é interessante, porque tem até algumas controvérsias, tem dúvidas, porque é ensinado, ou aqui nas, nas escolas municipais, primeira, quarta série, sobre o Rio Maré que abastece aqui, e até um dia conversando com um professor uh, municipal, e ele, quando soube que a gente teve lá no, no Rio Verde, eh, no município de Marmeleiro, lá em Flor da Serra, para trabalhar o Rio Maré, daí ele me falou, pá, mas como o Rio Maré nasce depois, que é o que a gente está trabalhando nas escolas, e até a gente ficou de conversar para tirar umas dúvidas. Então, o Rio Marrecas, ele nasce nos municípios de Marmeleiro e Flor da Serra. Por quê? Porque ele tem várias nascentes. São 79 nascentes entre o, Mar... o Rio Verde e o Rio Araçá. São os dois rios formadores do, do Marrecas. Então, uh, ele não tem uma nascente só. Ele passa a se chamar Marrecas na confluência dos dois rios, que é logo abaixo da ponte da cidade do Marmeleiro Barracão, você tem lá o Rio Verde, ali você está passando em cima do Rio Marex, na realidade, porque o Rio Verde é um formador de Marex. Então, ele nasce na parte alta da bacia, que são 917 metros de altitude. Em relação pre... ao nível do mar, ele Isso. nasce a 917 metros, acima Isso. do nível do mar. Que é o divisor de águas e é o divisor também político, que é o limite de Paraná com Santa Catarina, 
e também o divisor de águas da bacia do Marrex, que é também da bacia do Iguaçu e da bacia do Rio Paraná com a bacia do Rio Uruguai. É interessante que eu peguei aqui um limite que não é apenas do Marrex, mas divide Ou seja, bacias. daquele ponto em diante, os rios já correm para outra bacia, já pra correm para... Para a bacia do Rio Uruguai e, e o estado de Santa Catarina. Ou seja, ali é o divisor. De lá para cá, ele corre para o Rio Iguaçu. Isso. E então, a, é bastante alto. Eu descrevi o perfil aqui do Rio Marrex, as nascentes é, têm fortes corredeiras na, na, nas nascentes, que transporte muitos sedimentos, que foi o objeto de pesquisa do mestrado. E então, mais na parte baixa da bacia, não, bem no final, uh, o Marecas adentro do município de Verê e Itapejar do Oeste também. Que muitos não, não sabem disso, porque é uma área pequena, é uma pequena porção da bacia uh, do Marecas, que na foz dele, lá no Rio de Santana, onde eu tive lá re registrando uh, imagens e coletando material, é, é, então, mais dois municípios. São cinco municípios que, que, que o Marreca banha uh, o terreno de cinco municípios. Claro que a maior parte é o município de Francisco Beltrão, em torno de, de 70%, mais ou menos, da bacia de Francisco Beltrão, no município de, da bacia do Rio Marreca, aliás, é no município de Francisco Beltrão. Então, é, esse rio é mais de Francisco Beltrão do que dos outros. A maior municípios. parte está aqui, Maduro. Como diz o outro, é, é, é a água do Beltronense, é uma Marrecas, né? E quem bebe dessa água nunca sai daqui. Mas, professor Dino, eu preciso... É, aprofundar esse debate. O senhor navegou no leito do rio Marrex fazendo a coleta é, de água para fazer análise física, química e microbiológica. A pergunta então é, professor, o que o senhor detectou nessa coleta de água? Pois é, aí a gente já tinha a suspeita, a curiosidade uh, da contaminação da água e realmente nós confirmamos isso. Por quê? As análises físico-químicas foram o pH, a turbidez e a condutividade elétrica. E nós, e eu coletei águas antes da, da cidade, ali junto à captação da água do Sanipar, onde ela capta água para abastecer a cidade, e depois coletei na ponte da Cango, ali, na ponte que liga a Cango e o, e o Luther King, né? que é um ponto bastante contaminado ali, porque ali já desce, deságua o lonqueador, o urutago, e tem também o, o despejo do, do fluido tratado do, do, pela Estação de Tratamento dos Gotos da Sanipar, que a gente sabe que é tratado, é coletado e tratado. Mas é evidente que esse uh, fluido que é devolvido ao rio, ele não, não vem com 100% de recuperação. Sabemos que é feito tratamento para recuperação, é, é tirada a parte sólida lá, que é feito adubo com isso e tal, mas é, um pouco, alguma coisa fica... É, e mais a contaminação da cidade. Então, mas, e a aí, terceira... mas, professor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Nós voltamos logo em seguida. O senhor conclui essa, essa sua ideia da resposta no segundo bloco. A Unopar Virtual tem o mais avançado modelo de ensino à distância do Brasil e oferece cursos de graduação, pós-graduação e graduação tecnológica para impulsionar sua carreira. Porque o mercado de trabalho busca sempre os melhores e para ser um deles, você precisa da melhor formação. Procure um polo da Unopar Virtual perto de você. São mais de 3 mil telesalas em todos os estados brasileiros. Vestibular Nacional Unopar Virtual. Inscrições abertas. A maior universidade de ensino à distância do Brasil. É na terra que aprendemos a trabalhar e da terra colher tudo o que precisamos. Juntos lançamos as sementes de um futuro melhor e alimentamos essa ideia todos os dias. Com a família e com os vizinhos nos unimos para crescer, aumentando a produtividade a cada safra. Juntos desenvolvemos a agricultura familiar e avançamos com a força de quem conhece esse chão. Cressol. Juntos somos fortes.
Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas, para automóveis nacionais importados, na rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kaczynski Motos, em Francisco Beltrão, fone 3524-4838. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Cis, Centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquizil, beleza e economia, você encontra num só lugar. Maquizil, móveis pro seu bem-estar. Arte, mídia, comunicação visual, adesivos em todos os formatos e tamanhos. Banners, faixas, painéis em lona, vidros, alumínios e letra caixa. Personalização de veículos, placas em PVC, acrílico e chapa galvanizada. Fone 3523-0533. Arte, mídia, comunicação visual. Imprimindo qualidade. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISANET. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. Concisanet. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Dino, ele que fez um estudo de graduação e de mestrado sobre o nosso grande rio Marrex. No, no primeiro bloco, o professor, o senhor, é, falávamos que fez a coleta é, da água em três pontos, aqui da ponte até o bairro Luther King e um terceiro ponto no bairro Padre Eurico. O que o senhor encontrou nesta água que o senhor coletou em termos de qualidade física, química e microbiológica? Pois é, Madruga, a, o pH é, foi um parâmetro que não houve alteração, tanto numa O que é o pH, Bruno? Pois é, o pH é o potencial hidrogeniônico, que se chama, que seria a acidez da uhum. água ou, ou a neutralidade. É, então, o pH se comportou, mesmo na água mais é, qualidade melhor e na mais poluída, não, não houve alteração. O pH se manteve sempre de 6 a 7, né? E, mas ó, a condutividade elétrica, que é um indicador de, de componentes químicos, uh, uh, metais, uh, dentro da água. Então, mostrou uma alteração. A água da entrada da cidade com a água da saída da cidade era alterada. A condutividade elétrica era bem maior, indicando componentes uh, do, do, da área dos metais. E isso aí precisava fazer, então, uma outra pesquisa para investigar que tipos de metais está contaminando a água. E, e a turbidez também, que mostra o, o quanto de material tem dissolvido em solução e em suspensão na água. É, turbidez, que na, na, se mostra o quanto ela é opaca, o quanto ela, ela é, é, a, não, 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 turma, não, não né? permite a passagem da luz que prejudica a vida aquática. E então se mostra o sedimento também que está sendo transportado pela água, que seria então uh, falta de um manejo correto da, do solo, da região acima da, da, da na parte alta da bacia. E, inclusive eu notei hoje que com essa chuva a água está turva, está escura aqui, e é, 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 mostra esse sedimento de suspensão. E tem muito também. E, e a, 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 a análise microbiológica, que eu analisei coliformes totais e fecais, houve, então, a presença de coliformes totais. O que é coliformes totais, professor? Coliformes totais, é, todos os, os coliformes que, então, aí tem coliformes de origem é, vegetal também, então, então é, juntos. Mas os coliformes fecais, então, são coliformes oriundos de intestino de animais, de animais de sangue quente, incluindo as pessoas, então, ali pode estar... É, é, micro-organismos patogênicos uh, prejudicar a saúde de, de quem tiver contato com a água. Então, é a água que sai da cidade. A água que entra na cidade, essa que nós consumimos, ela tem boa qualidade. A Sanepar faz o tratamento uh, adequado. Hoje eu vi no jornal que ela recebeu um prêmio aí, né? O, o, 
sobre a qualidade da água, foi é, de reconhecimento. E mais a água que serve está. Então, a minha a pesquisa, a minha curiosidade era o quanto a cidade estava poluindo. Realmente está a qualidade da água que sai da cidade uma água com contaminantes. É, Constantino, você fez a coleta de água aqui na, antes de entrar na cidade, no meio da cidade e na saída da cidade. Você também fez alguma coleta de água antes dele entrar no Rio Santana para ver essa qualidade da água dos outros afluentes do Rio Marrecas? É, não, nessa pesquisa que eu fiz foi na cidade antes e depois, logo após a cidade. Ele só, de cidade ele só passa por dentro de Francisco Beltrão? Só, só de Francisco Beltrão. Só de Francisco Beltrão. É a única cidade, inclusive abastece. Ok. Bom, Constantino, qual é a, o comprimento do rio Marrex, para que os ouvintes possam ter uma ideia assim? Ele é um rio comprido? Ele é um rio extenso, o rio Marrecas, da nascente até a sua foz? Certo. Ele, ele é extenso, mas, portanto, muito sinuoso, muito curvado. Temos aqui a Volta Grande, que muitos conhecem, né? que o rio ele serpenteia pela região. Então, ele tem 146,6 km de extensão, da nascente à foz. Isso pelo curso, desviando, contornando os obstáculos, os muros, né? Mas em linha reta, a bacia tem 54 quilômetros só. Então dá um índice de sinuosidade chamado, que é 2,69. Quer dizer, duas vezes 2,69 maior o rio pelo leito do que em linha reta. Então uma considerável... Outra sinuosidade. curiosidade, outra informação, Madruga, até que eu acho que é interessante, né? Já que o Constantino fez essa pesquisa, da nascente até a foz... Qual é o caimento que tem o, o, o rio Marrecas? Assim? Ele é um rio, assim, digamos, tranquilo, é um rio calmo, ou ele é um rio que desce, digamos assim, por corredeira? Tem uma declividade muito grande entre a nascente e a foz? Tem. É, é muito grande e bastante acentuada na parte alta da bacia. As nascentes, eu até descrevi o perfil do, do rio, uh, as nascentes deles são bastante altas, são 917 eh, metros de altitude, como já falei antes, e aqui na cidade já chega em 550 metros só. E nós estamos em torno, na parte mediana da bacia. Então, a, a parte eh, mais alta da bacia é alta mesmo. E aí é onde tem fortes corredeiras. Eu naveguei da nascente até a foz do Marrecas. Então, eu constatei isso em loco, registrei com fotografias. Eu tenho um acervo de mais de 300 fotos. E, então, o rio tem um potencial de transporte muito forte e uma velocidade grande das águas que é o que acaba causando enchentes aqui na, na cidade, com, por ocasião de precipitações fortes, mais na área alta da bacia, é onde é, a causa as enchentes aqui, porque a nossa bacia ela, ela não é uma bacia muito alongada. Ela, que uma bacia muito alongada, então, bastante alongada, a água se distribui em vários pontos e desce no rio principal mais... É, mais pausada, mais bem distribuída. Uhum. E numa bacia mais compacta, as águas descem muito rapidamente. Que aqui tem uma micro bacia que é do rio Rutago, hoje até hoje já alagou lá com essa chuva de hoje, uma meia hora, uma chuva forte, ali naquela região. Então ela é uma bacia mais compacta ali. Veja uhum. que tem moros próximos dos dois lados e houve uma enchente rápida ali. Mas agora, professor, eu quero voltar ao assunto dos da microbiologia, né? que o senhor tem encontrado na coleta é, de água no rio Marrex. O senhor me fala que tem encontrado é, grande número de coliformes fecais. Isso me preocupa. Nós que temos já uma, é, uma política urbana já de saneamento básico, mas ainda tem dejeto de esgoto no rio? Com certeza tem. É, na pesquisa eu fiz até, registrei, tem aqui umas fotos de de canos de esgoto ligados direto do, de banheiro para nos córregos afluentes ali no córrego Progresso, por exemplo, ali no bairro São Miguel. E, e realmente todas as amostras que eu fiz foram 15 amostras, três baterias, uma por mês de, de cinco dias consecutivos. E sempre se alterando? Vez, sempre se alterando, sempre. Para mais? Para mais, sempre. A amostra da nascente, lá onde é captada a água, estava tá num, num patamar bem aceitável, né? contaminação mínima, que alguma coisa se tem, ou, ou todo o córrego tem, que a Sanibar trata sem problema. Mas, uh, no ponto 2, que é ali na ponta da Cana, com o Luther King, altíssimo, eu tenho aqui o gráfico que dá para ver, esse aqui é o grau de contaminação do ponto 2, que, que eu chamava, né? Uhum. ponto 1 um na nascente, o ponto 2 aqui no centro e o ponto 3 na saída. Uhum. Sempre uh, um, um grau de alteração com, de, com coliformes, 
é, alto sempre, sempre alto. No, no Mas tempo. nesse ponto 2 que o senhor se fala, nós temos ali a usina de tratamento de esgoto. O senhor atribui a, ao tratamento que não está sendo eficiente ou também é porque tem ali no rio Orotago que desgota, é, que deságua, melhor dizendo, logo abaixo ali do tratamento de esgoto? Ah, não, o, o tratamento do, do esgoto, ele é para recuperar uh, próximo de 100%. Alguma coisa, uh, é claro que vai ficar. Mas eu atribuo isso a todo o perímetro urbano, assim. desde o bairro São Miguel, o bairro Marrecas, uh, todos os, os bairros que sempre tem um córrego, alguma nascente e alguns ricos são canalizados, pequenos, e, e a cidade toda. Aí vem o rio Lonqueador, que nasce lá na, na Água Branca, né? e o rio Urutago, que passa também pelo Mar Vila Nova. E, certamente, os maiores transportadores de, desses, de, de, desses poluentes contaminantes são de origem doméstica, principalmente de, de esgoto doméstico e tal. Não que, ca, ca... não que necessariamente seja um esgoto que esteja sendo despejado diretamente no rio Marrecas, mas é um esgoto que está sendo despejado nos afluentes do rio Marrecos, que acabam conduzindo essa, esses coliformes fecais para o Marrecas. Sim, certamente. Certamente, porque o rio Marrecos, claro que em alguns pontos, sabemos que tem casa bem no barranco do rio, ali no barranco, vamos usar um termo popular. Na né? margem, na, 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 em na, cima na, da água do sim, rio. Sim, na, na margem do rio. E, mas, certamente, os afluentes, que já vêm de mais longe, que a gente sabe ali no rio Urutago, tinha muitas uh, casinhas de perto do rio, agora foram removidas umas, foi perto de uma rua, mas... Uh, realmente há uma contaminação no, do rio Marex por parte da, da, da população uh, de Beltrão, não podemos negar, a pesquisa mostrou e isso deve servir de alerta para medidas de contenção. Isso mostra que precisamos ter políticas públicas ambiental e também uma educação ambiental para o nosso povo. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o geógrafo Dino. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci. Já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. Dois elevadores, salão de festas com piscina, três modelos de apartamento, sendo apartamento com duas suítes mais um dormitório. Apartamento com uma suíte e dois dormitórios ou uma suíte e um dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3 524 1910 Alto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Alto Posto São Carlos, 3523 6035. Magrão, 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 magrão. Francisco Beltrão tem lojas magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa Mastercard e Cressol. Ou se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Mafessone retífica de motores e distribuição de peças. Excelência no atendimento e qualidade total no serviço executado. Mão de obra capacitada. Mafessone retífica de motores. Fone 3524-4720. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Seu carro bem regulado economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Injecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Lento Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Dino, ele que fez um estudo de graduação e de mestrado sobre o nosso grande rio Marrex. Professor Dino, o senhor que navegou da nascente até o final, 
é, do rio Marrex. O senhor fez coleta de águas e, e encontrou aí as questões, mediu a questão física, química e microbiológica. Mas também eu gostaria de saber do senhor. O senhor deve ter visto barbaridades é, de lixo jogado aí no leito do nosso grande rio Marrex. Que tipo de lixos que o senhor mais lhe chamou a atenção de ver jogado no rio? Pois é, realmente é, é triste de ver, é lamentável você constatar em loco, registrar em fotografia, uh, o grau de degradação, de falta de, de respeito, de, de, de consciência ambiental que muita gente falta. Porque você encontra lixo de toda a natureza coisa inimaginável, porque o que você pode encontrar em qualquer lugar, você vai encontrar no rio. Você encontra sofá, você encontra geladeira. TV, geladeira. É uma mobília encontra... completa. É, roupa, <risos> calçado, você, móveis, e, e, e aí o plástico característico, garrafas, pet, e, o lixo que você imaginar. Você encontra animais mortos, você encontra cachorro, animais assim, pequenos... Uh, mortos, jogados no, no rio se, se, dificilmente o animal vai morrer lá no rio, pode acontecer, mas muitos são lançados são realmente lançados. E, e realmente é preocupante a, de uma altura em diante, lá mais na nascente, que estava começando é pouco habitado, não tem mais para cima da cidade já tem muito muito lixo, para baixo muito mais, porque daí a cidade contribui muito com isso e vai até a foz do, do rio com muito lixo muito lixo abandonado, enroscado nas árvores, nessas árvores ciliares. E, então, uh, nós constatei isso e não era o meu objeto da pesquisa dessa que eu percorri o rio, que era a coleta de sedimentos. Mas, realmente, você uh, lamento porque esse rio que abastece, que fornece aquela água para a gente saciar a sede, para se tomar seu banho, lavar seu animal de estimação, lavar seu carro, lavar sua roupa, colocar na, na, na panela para fazer a comida, realmente devia ter mais respeito, mais atenção. Agora, uh, uh, Constantino, eu quero te perguntar o seguinte, nós estamos aí em meio à aprovação aí desse nosso código florestal, como é que você viu, você que você talvez seja uma, da, não, você está no rol da, de poucas pessoas que percorreram o rio Marrecas da Nascente e a sua foz. Eu sei que não são muitas pessoas que fizeram esse trajeto, e você fez isso. Mata ciliar no rio Marrecas, como é que você encontrou, o que, que você observou às margens do rio Marrecas da Nascente e a sua foz? Ele é preservado em termos de mata ou tem lugares devastados? Isso também é outro fato que tem trecho que é lamentável de ver. Na parte alta da bacia, Marmelheiro e Flor da Serra, Sul, recebe... Você falou de parte alta da bacia, você está se referindo antes de Beltrão. Antes de Beltrão. Antes de Beltrão. É, e a mais alta mesmo, a mais nascentes. Então, o Marmeleiro e Flor da Serra do Sul recebe o ICMS ecológico, que é aquela ali atual, que são 5% do ICMS, para ser uh, aplicado na conservação dos rios que abastecem cidades. Inclusive, tem o município de Marmeleiro, se não me engano, existe uma lei que determina até que haja um sistema de cercas em volta da, do certo. leito do rio Marrecas, né? Isso, eu constatei. É o chamado ICMS ecológico, né? Isso, e daí essa verba é para isso. Mas devia ser mais cercado. Eu encontrei algumas cercas em alguns trechos mas não é em toda a extensão. E mais ali, já no Rio Marex, onde junta o Arçar com o Verde, que passa a se chamar Marex, mas mais as nascentes mais altas, lá no, do, do Rio Verde e tal, não, não tinha cercado. E, e na parte baixa, da, depois da, da cidade, tem muitos trechos aí sem nada de maticiliar. Eu encontrei bebedouro de gado no próprio rio, onde uh, eles romperam a mágica, o gado... Tem lugares onde a, a lavoura faz divisa com o rio? Tem lugares que você não encontra praticamente nada de marcilhar. Ou seja, a erosão praticamente da lavoura vem direto para o leito do rio. Inclusive o veneno que passa. Exatamente. Né? Isso, porque a mata ciliar, já ciliar é a palavra que, que vem de cílios, que seria a proteção. Um filtro. Um filtro. Um, então uma mata ciliar, o rio Marecas, aliás, seria 50 metros, fala-se muito de 30 metros. Mas 30 metros nos cortes até 10 metros, a nossa legislação prevê. De 10 metros a 50 metros, são 50 metros de mato ciliar. Mas quem dera tivesse os 30, né? 
que é para o fórum ir até 10 metros. Mas tem muitos trechos que não tem praticamente nada. Realmente o rio está... Os sofrendo. animais bebem água direto no rio já. Encontrei lugares. Pastagem assim. direto com a, de, com, com, com a lei do rio. Sim, sem nenhuma marca. Mas tem um outro fato assim, é, professor Iadir, que a gente precisa aqui dar um, fazer uma reflexão quanto ao volume de água. Nós que nascemos aqui no município de Feira Francisco Beltrão, a gente viu, e inclusive nós, na adolescência, eu não sei você, mas... Escala eu, eu me banhava no <risos> Rio Marrecas. Né? É, a igreja evangélica, logo abaixo aqui da ponte que liga o Cango ao bairro Kennedy, era o local onde a igreja evangélica fazia o batizado dos seus fiéis, do tamanho e da quantidade de água. Hoje, o número de água, o professor, o volume de água do Rio Marrecas está cada vez mais reduzindo. O que, que o senhor atribui isso, além da falta é, do cuidado da preservação do meio ambiente? Pois é, a, a vazão do, do, dos córregos é, depende do tipo de ocupação do seu entorno, da sua bacia. Sim, sim. Porque quanto mais tiver cobertura vegetal, melhor infiltra a água. Então, quer dizer, chovendo uh, a nossa bacia aqui, é, é em torno de 2 mil milímetros por mês. Quer dizer, 1.900 a 2 mil milímetros. Claro que tem as variações, mas as médias do ano, eu tenho aqui um levantamento de, 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 de 73 até 2010, e fica nessa média. Com o pico da Angente de 83, que deu 3 mil, choveu, precipitou 3.400 milímetros naquele ano, é o maior registro de, de precipitação aqui de chuvas, e, mas a média fica nisso. Então, chovendo a mesma quantidade, mas se a terra tiver desprovida, se ela tiver uh, sem nenhuma cobertura vegetal, ela não, não vai absorver, porque a cobertura vegetal ela funciona como uma esponja, uma floresta, uma mata, um, uma gramínea, e então a água precipita e ela fica ali, ela vai, retém, né? e retém e ela vai infiltrando, porque a, o solo tem uma capacidade de infiltração, então quando a chuva é maior, ela supera essa capacidade começa o escoamento. E, então, quanto mais desprotegido tiver, essa capacidade de infiltração é reduzida. Reduzida, então, precipita, escoa, já começa a evaporação, porque a água, assim que ela precipita, inicia essa evaporação, enquanto ela está mesmo no rio, que, inclusive, a mata ciliar vai ajudar na, na, na diminuição da evaporação do rio, vai conservar mais a água. E, então, o uso da, da bacia, muitas vezes, a falta de cobertura vegetal, é, Aqui nós temos também, claro, ultimamente a, a, a técnica de plantio direto que uh, diminui o escoamento, mas com o tempo também houve uma compactação do terreno, porque eram muitos plantios diretos, também diminui um pouco a infiltração. Claro que entre tá totalmente removido o solo com uma precipitação forte que iria escoar e levar a fertilidade do, do solo para o rio e assolear o rio, a, o plantio direto é uma, uma técnica interessante, mas... O, a diminuição da vazão é, se, se atribui ao uso inadequado da, da bacia. Agora, Constantino, potencial econômico do Rio Marrecas. Você falou em naveguei no Rio Marrecas. Daí você mesmo diz que é, é muito complexa a navegação porque tem muitos lugares assim com muitas pedras né? e é difícil navegar. Mas ele oferece algum potencial econômico na parte de lazer, pesca, geração de energia, turismo, nesses 146,6 quilômetros de leito, de extensão de leito. O que, que é explorado o Rio Marrecas? O que, que ele oferece economicamente? Pois é, tem alguns casos que tem os veraneios, né? a gente encontrou, passamos, eu só naveguei nos domingos. Foram cinco dias, cinco domingos, porque a gente tem que trabalhar também uhum. para precisar... Uh, então eu fiz nos domingos então tem uh, exploração com, com lazer, tem alguns lugares que ele, ele tem uma uma vazão, uma profundidade pequena áreas que pode ser, que está sendo utilizado como lazer e como gerador de energia, aqui tinha a usina do Camilote, que eu até uh, fotografei lá, ali era gerado 350 CV aquela usina uh, geral de energia, então ele pode ser usado mais aí como, como lazer, como, como mais como navegável de muitos trechos que ele não é. Eu tive que, eu andei, de, eu, eu transcorri ele de barco, mas muitas vezes o barco me carregou e muitos trechos é, eu tive que carregar o barco devido às condições de fortes corredeiras, a, a profundidade pequena. 
E mais na parte mais baixa, mais perto da foto, se olhar mais para o fundo, é, lá poderia ser Propicia usado. Propicia uma navegação. É, uma navegação mais... E o potencial o, o, o pesqueiro dele, o potencial de pesca dele, é bom? Pois é, eu acho que não, porque, olha, a gente não avistou muitos peixes, avistamos muitas vezes alguns peixes assim, esporadicamente, mas cardumes que eu imaginava ver, eu não, não. consegui uh, detectar. Tá, detectar algum cardume grande. Mas, professor, infelizmente nós chegamos ao final é, do nosso programa. Quero agradecer aqui a sua participação, parabenizar pelo trabalho, que passa esse trabalho a ser uma fonte de referência para outros estudiosos que queiram dar continuidade e aprofundar mais o estudo sobre o nosso Rio Marrex. Quero deixar aí é, 30 segundos para que o senhor faça a sua consideração final. E nessa consideração eu gostaria de, também de perguntar, em, rapidinho na sua resposta, o Rio Marrex futuramente está comprometido? Pois é, Madruga, eu quero agradecer aqui o convite e dizer que são poucos minutos, o programa não é muito extenso, é, são duas pesquisas aqui amplas, né, que demandou uhum. aqui uh, um ano na, no TCC e mais agora quase três anos no mestrado, então tem muitos outros dados que aqui não foi possível mostrar, mas o trabalho vai ficar à disposição, uh, já estou encaminhando a versão final para ficar na UniOS, lá na biblioteca, à disposição de quem quiser tomar conhecimento, pesquisar, uhum. uh, entidades, órgão público, professores, pesquisadores que queiram. Tem muitos outros dados aqui que não foi possível sim. falar aqui. E, então, a tua pergunta, o Rio Marrex, ele, ele, ele tem sim, mas precisa se mudar a, a política de, de uso dele. Precisa se respeitar mais as condições naturais dele, da forma que está realmente ele vai se ficar comprometido no dia, porque a cidade está crescendo, precisa se tirar mais água do rio e o rio não vai aumentar a vazão dele. O máximo é ele manter. Precisamos ela. preservar mais. Quero agradecer também a participação sempre do comunicador Adir Celeste, em especial os nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme e que se aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus. <música>